ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് സയൻസ് ടെക്കിൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക്കലിലും ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ചോദിക്കുന്ന സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് ലോജി ഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളൊന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആർക്കും ഉപയോഗപ്പെടും കാരണം വെച്ചാൽ ലോജി ഗേറ്റ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ലോജി ഗേറ്റ്സ് എന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ലോജി ഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലോജി ഗേറ്റ്സാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഉള്ളത് ഒന്ന് ആൻഡ് ഗേറ്റുണ്ട് രണ്ട് ഓർ ഗേറ്റുണ്ട് മൂന്ന് നോട്ട് ഗേറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ ബേസിക് ഗേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് ഗേറ്റ്സുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ആൻഡ് ഗേറ്റുണ്ട് ഓർ ഗേറ്റുണ്ട് നോട്ട് ഗേറ്റുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഗേറ്റുകളാണ് ബേസിക് ഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ കുറച്ച് ഗേറ്റ്സ് കൂടെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് സ്ഥിരം അറിയപ്പെടുന്ന ഗേറ്റ്സ് എന്ന് പോപ്പുലർ ഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നാൻ ഗേറ്റുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നോർ ഗേറ്റുണ്ട് ഈ ഗേറ്റ്സുകളെല്ലാം തന്നെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് ഓർ നോട്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് വരുന്ന ഗേറ്റ്സുകളാണ് ആൻഡ് ഗേറ്റും നോർ ഗേറ്റും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നമ്മളിന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ലോജിക് ഗേറ്റ്സാണ് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർക്ക് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഈ ഗേറ്റ്സുകൾ എന്ത് എന്നുള്ളത് പഠിക്കാം ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട് എങ്കിൽ സയൻസ് ടെക്കിൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൽ ഇ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് പാസ്സാവാനും സിമ്പിളായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി അപ്പോൾ ആ ഗേറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ത് വരും ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് മറന്നു പോകരുത് ആൻഡും ഓറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് ആൻസർ ഷീറ്റുകൾ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എയും ബിയും ഇതിനൊരു ഇൻപുട്ട് ഇത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ സി ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ആൻഡ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു ബി അപ്പം ഗേറ്റായി ഇനി ഗേറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും വേണം ഒരു ട്രൂത്ത് ടേബിളും കൂടെ വരച്ചാൽ മാത്രമേ ശരിയാവും അപ്പോൾ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കേസിൽ വരയ്ക്കാം ഇതിന് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ബിയും ആണ് ഇതിന് കൊടുത്ത ഇൻപുട്ട് എ വരച്ചു അതുപോലെ ബിയും വരച്ചു ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സീറോയും സീറോയും കൂടെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നത് സീറോയും വണ്ണും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും വൺ സീറോ ചെയ്താലും എന്തായിരിക്കും സീറോ കിട്ടുന്നു വൺ വൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ കിട്ടും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടൂ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏതിൻ്റെ കേസിൽ ആൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ ടൂ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ഈ ടൂ ടേബിൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തരുത് മറന്നു പോകരുത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡി വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആൻഡിൽ എന്താ പറയുക മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റി പഠിച്ചു ആൻഡ് ഗേറ്റ് എന്ത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആൻഡ് ഗേറ്റ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഇതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതണം നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഫൈവ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കണം അതോടൊപ്പം അതിനൊരു നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കണം സീറോ വോൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കണം ഇത് എന്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് ഒരു സ്വിച്ചിങ് സർക്യൂട്ടിന് വേണ്ടി റെപ്ര സ്വിച്ചിങ് സർക്യൂട്
മിനിമം എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ആൻഗേറ്റ് യൂസിങ് ഡയോഡ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ സെക്ഷന് ഗേറ്റ്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉറപ്പായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത് ഒരു ഗേറ്റ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അടുത്ത ഗേറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓർ ഗേറ്റാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓർ ഗേറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് അതിന് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഈ ഓർഗേറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ ഓർഗേറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇതിന് എ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ടും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ സി എന്ന് പറയുന്ന സി സി ഇക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടും എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആർക്കുള്ളത് നമ്മുടെ ഓർഗേറ്റിന് ഉള്ളത് ഓർഗേറ്റ് ഇത്രയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ട്രൂ ടേബ് ഇത് ഇനി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ട്രൂ ടേബിളാണ് വേണ്ടത് എ ബി സി ഇതെന്താ പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സീറോ ആണ് സീറോ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഔട്ട്പുട്ട് വിത്ത് ക്യാരി അതൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നോക്കേണ്ട ക്യാരിയേ കേസ് വേണ്ട അപ്പോൾ ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കേസ് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മാർക്ക് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർ ആണ് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് എക്സാമിന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർ ഗേറ്റ് എന്ത് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർ എന്ന് പറയാം ഇതിൽ എയും ബിയും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും സി ആയിരിക്കും ഇതിന് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഓർ എന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഓർ ആണ് നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ബിയും അതിന് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സി ആയിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ് ഓറിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെറ്റർ സി സി ഇക്വൽ ടു എ എക്സോർ ബി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ എക്സോർ ബി എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് സെയിം ആണ് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൺസെപ്റ്റാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻപുട്ട് സെയിം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയിരിക്കും ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഒരു കേസ് ഇതിൽ നിന്ന് മറന്നു പോകരുത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് ഈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓറിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് സെയിം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ട്രൂ ടേബിൾ വരയ്ക്കാം സീറോ സീറോ ആണ് എങ്കിൽ സെയിം ഇൻപുട്ട് വന്നു ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പം അടുത്തത് എന്താ നോക്കിയാൽ സീറോ വൺ അപ്പോൾ ഡിഫറൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് വന്നു ഡിഫറൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സോറി ഇവിടെ എന്ത് വന്നു ഡിഫറൻറ്റ് നോക്കാം ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റിപ്പോയി സോറി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് സീറോ വൺ വന്നു അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും അടുത്ത കേസിൽ എന്താണ് വൺ സീറോ ആണ് ഇൻപുട്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും അടുത്തത് വൺ വൺ ആണ് വരുന്നത് ഇൻപുട്ട്
ഒരു ട്രൂ ടേബിളായിട്ട് ചോദിച്ചാലും ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് എഴുതാനുള്ളത് അപ്പം ബേസ് ഗേറ്റ്സ് മൂന്നാണ് നമുക്കുള്ളത് ആൻഡ് ഗേറ്റുണ്ട് ഓർ ഗേറ്റുണ്ട് നോട്ട് ഗേറ്റ് നോട്ട് ഗേറ്റുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് ബേസ് ഗേറ്റ്സാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ ലോയുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൻഡിൻ്റെ ലോയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആൻഡ് ലോയ പ്രത്യേകത അവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സി സി ഇക്വൽ ടു എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് അവിടെ വരുന്ന ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എ ആയിരിക്കും എ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും എ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലോയാണ് നമുക്കുള്ളത് തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ ലോയും കൂടെ എഴുതാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാപ്പെട്ടു ഇവിടെ സി സി ഇക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് ഓർലായാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം എ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് എ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് എ പ്ലസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് അപ്പം ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു കേസാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ പ്ലസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഓർ ഗേറ്റിന് ഒരു അഡിഷൻ ആയിട്ട് ഓർത്തിരുന്നാലും എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ യഥാർത്ഥം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു ടിപ്സ് പറഞ്ഞ രീതിയാണിത് അടുത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻഡ് ആൻഡ് ദെയർ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പം ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സിനെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ആൻ നാൻ ഗേറ്റിനെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാൻ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെ ചേർന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻഡ് ആൻ ഗേറ്റ് പ്ലസ് നോട്ട് ഗേറ്റ് ചേർന്നാണ് ആരുണ്ടാകുന്നത് നോട്ടല്ല ആൻ ഗേറ്റും നോട്ട് ഗേറ്റും കൂടെ ചേർന്നാണ് ആരുണ്ടാകുന്നത് നാൻഡ് ഗേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ബേസിക്കായിട്ട് ഇതിനൊരു ഫിഗർ ഉണ്ട് ഈ ആൻഡ് വന്നുകൊണ്ടോ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ഡി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വരച്ചു അതിനൊരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും എയും ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനകത്ത് ഒരു നോട്ട് ഗേറ്റും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഈ ഒരു ഗേറ്റിൻ്റെ രീതി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വരെ ചെയ്തിൽ എന്തില്ല തെറ്റില്ല ആൻഡ് ഗേറ്റും നോട്ട് ഗേറ്റും കൂടെ കോമ്പിനേറ്റ് ചെയ്ത് കോമ്പിനേഷനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നാൻ ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ വരച്ചില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഡോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താക്കി മാറ്റാം നമുക്ക് ആൻഡ് എയും ബിയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നാൻ ഗേറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ഇതിന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏത് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൻ ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി ബാറാണ് ഡോട്ട് അല്ലേ എ ബി അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ഗേറ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ട്രൂ ടേബിൾ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എയും ബിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനൊരു സി ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു അവിടെ സീറോ ആയിരുന്നു ഇവിടെ വൺ ആവും അപ്പം വേണമെങ്കിൽ അതും കൂടെ ജസ്റ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ സീറോ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ സീറോ ആയിരുന്നു ഇവിട
ഒരു സിമ്പൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് നോർഗേ ഓർഗേറ്റിൻ്റെ സിമ്പൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ആരെയും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു നോർഡ് ഗേറ്റിനെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടും നോർഗേറ്റിനെ കിട്ടും ഇത് ഓർഗേറ്റാണ് ഓർഗേറ്റിൻ്റെ കൂടെ നോർഡ് ഗേറ്റ് കമ്പയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗേറ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഗേറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നോർഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നോർഗേറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടത് ഒരു ട്രൂ ടേബിളാണ് ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി ആ ഒരു ട്രൂ ടേബിളാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിന് ഇൻപുട്ട് എയും ബിയും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുന്നത് നോർഗേറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് പ്ലസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ബാർ ആയിരിക്കും വരും അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗേറ്റ് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏത് വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കാം നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിന് ഈ ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ ബേസ് ഗേറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് നോ ഗേറ്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ വന്നിരുന്നത് സീറോ ആ വന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും വൺ വരും സീറോ വൺ വന്നാൽ അവിടെ വന്നത് വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സീറോ വരും വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഏതിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നോർഗേറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഏതിൽ പഠിക്കുന്നത് ഈ നോർഗേറ്റിൻ്റെ കേസിൽ പഠിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗേറ്റ്സാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആൻഡ് ഗേറ്റും കൊണ്ട് നോർഗേറ്റും കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ ഈ നാൻ ഗേറ്റിനെ നോർ ഗേറ്റിനെ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു നാൻ ഗേറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടും ഈ നോർ ഗേറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടും മാ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഗേറ്റ്സുകളെ ലോജിക് ഗേറ്റ്സുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം പല ആപ്ലിക്കേഷൻസിനും ഫങ്ഷൻസിനും നമുക്ക് ആരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ആയ നാൻ ഗേറ്റിനെയും നോർ ഗേറ്റിനെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ ഓട്ടോമേഷൻ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്സിൽ ലോജിക് ഗേറ്റ്സിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ട്രിപ്ലിക്കാർക്കും ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇത് പഠിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് എടുത്ത ടോപ്പിക്സ് തന്നെ പക്ഷേ അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്